കേരള ആഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക രംഗത്ത് ആവശ്യമായ യന്ത്ര സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുവാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് കേക്കോ രൂപീകൃതമായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തോട് കൂടി കേക്കോയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ആഗ്രോ ബസാറുകളും നിലവിൽ വന്നു കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആഗോള മാറ്റത്തിന് അനുസൃതമായി പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ആധുനിക കൃഷി രീതികളും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് കൈക്കോ സ്ഥാപിതമായത് കോർപ്പറേഷന് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഹെഡ് ഓഫീസ് കൂടാതെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫീസുകളും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു കൂടാതെ കോർപ്പറേഷന് ഒരു സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസും പതിനൊന്ന് അഗ്രോ ബസാറുകളും പുനലൂരും മാളയിലുമായി രണ്ട് പഴയ സംസ്കരണ യൂണിറ്റും ഒരു ഐ ടി ഐയും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു കോർപ്പറേഷൻ എല്ലാ ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലും കർഷകർക്ക് കാർഷിക പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രധാന കാർഷിക കേന്ദ്രങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ വാടകയ്ക്ക് നൽകി വരുന്നു ഈ കസ്റ്റം ഹയറിംഗ് സെന്ററുകളിൽ നിന്നും ട്രാക്ടർ കൊയ്ത്തുമതി യന്ത്രം പവർ ട്രില്ലർ എന്നിവ കർഷകർക്ക് വാടകയ്ക്ക് ലഭിക്കും കർഷകർക്ക് കാർഷിക വൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാമഗ്രികളും സേവനങ്ങളും ഒരു കൂരക്കിഴിൽ അണിനിരത്തി ഓൾ അഗ്രികൾച്ചർ നീഡ്സ് അണ്ടർ ഓൾ പ്രൂഫ് ന്യായ വിലക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൈക്കയുടെ ഒരു നൂതന സംരംഭമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു അഗ്രോ സൂപ്പർ ബസാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി കൈക്കോക്കെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അതിലേറെ പങ്കും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ നടത്തിയ പണാപഹരണവും ദൂർത്തും സംബന്ധിച്ചുള്ളവയാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയർമാൻ ശ്രീ സുൽഫിക്കറുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നും ഹലോ സാർ നമസ്കാരം ശ്രീമാരാണ് സാറേ പിന്നെ ഞങ്ങള് എം ഡി എടുത്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചായിരുന്നു അതെ ആഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ പുതിയ എം ഡി ഐ ചാർജ് എടുത്താണ് ജയകുമാർക്ക് അതെ അതെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഞാനിപ്പോ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് മൂന്നര വർഷമാകുന്നു ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ എല്ലാം നമ്മളവിടെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് പോക്കുമ്പോ സ്റ്റോക്ക് നോക്കുമ്പോ വ്യത്യാസമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിലി ബില്ല് തിരിച്ച് നമ്മൾ ചിലർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബില്ല് തിരിച്ചു തന്ന് പൈസ വാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് പിടിക്കാനൊക്കെ ഇത്രയും ബിസിനസ് നടക്കുന്ന സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിന് സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ വേരിയേഷൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളത് നെറ്റ് മൊത്തം കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി കഴിച്ചു വൽക്കരിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് അതൊക്കെ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു നിലപാട് എടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ പണം എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അതായത് ഈ എട്ട് മാസം കൊണ്ടാണ് അവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കണക്കെടുത്ത ഈ എട്ട് മാസം മുന്നേ പറ്റിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എട്ട് മാസം കണക്കെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഈ മൂന്ന് പേര് നാല് പേര് അവര് അവരെ അടിച്ചു മാറ്റി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇവര് പത്ത് വർഷമായി ഈ ഫേമില് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ വെട്ടിപ്പ് ഈ പണ മോഷണം എങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനെ കുറിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെറ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ഉണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇവർ ഈ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചടച്ച് വീണ്ടും ജോലിക്ക് കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇവർ ഒരു കാരണവശാലും കുറ്റക്കാരെ ജോലിക്ക് കയറ്റില്ല അവർക്കെതിരെ നമ്മൾ പുതിയ നടപടിക്ക് പോലീസ് കേസും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോ ഈ അടുത്ത ബോർഡിൽ അടുത്ത ബോർഡിൽ അവർ പൈസ തിരിച്ചടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ബോർഡിൽ ഞങ്ങൾ അജന്റെ ആയി രോഷിക്കും ഇവർക്കെതിരെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പണം എങ്ങനെ ഈടാക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസംബർ അല്ല ഒരു മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് സ്റ്റോക്ക് എടുത്താൽ അടുത്ത മാർച്ച് വരെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലും സ്റ്റോക്ക് എടുത്തതാണ് എട്ട് മാസമായെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എട്ട് മാസമായി വെച്ചെങ്കിലും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഐറ്റം ഉണ്ട് അവിടെ ഈ ചെടിയുടെ വിത്ത് മുതൽ വലിയ മിഷനറി വരെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് വരുവാൻ വളരെ സമയം എടുക്കും അങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു കാണുന്നത് ചെറിയ വിത്ത് തന്നെ പലതരം വിത്തുകൾ ചെടികൾ വളം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മള് സോഫ്റ്റ്വെയർ കേറ്റി വരുവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീരത്തില്ല നമ്മള് സാറിപ്പി നാല് പേർക്കെതിരെ മുൻവശങ്ങളി
സഹായിക്കില്ല അവരുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എട്ട് എട്ട് മാസത്തെ പണം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത ബൂത്ത് കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള എൻക്വയറി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുഴുവൻ ബസാറുകളിലും ഈ മാർച്ചിലെ ഇയറിന്റെ മുഴുവൻ ബസാറുകളിലും നമ്മൾ ബോർഡ് മെമ്പർമാരും അതുപോലെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഈ പിന്നെ ഓഡിറ്റർമാരെയും വെച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ബസാറുകൾ സ്റ്റോപ്പ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ അതാത് തൊഴിലാളികളുടെ ഈടാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ പന്ത്രണ്ടോളം ബസാറുകളിലും ക്യാഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരാണ് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അത്രയും തസ്തികകൾ അനുവദിച്ചു തരില്ല ഇപ്പൊ ആഗ്രഹ ബസാറ് നിൽക്കുന്ന അത്രയും തസ്തിക പി എസ് സി നിയമനത്തിൽ വരാതെ നമുക്ക് വെക്കാനൊക്കില്ല അപ്പൊ ഈ വരുന്നവരിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാവുന്നവരുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോ എനിക്ക് ജൂലറി ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ മേലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടം കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് പിടിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ബസാർ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ മാസം കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ചെയർമാസ്ഥാനം കഴിയും അടുത്ത ആരെങ്കിലും വരും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ബസാർ അടച്ചു കൂട്ടിക്കും നമ്മളത് ഉത്തരവാദിത്തമായി നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു ശരി സാർ പിന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആരോപണമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി കൊട്ടാരക്കര ബ്രാഞ്ചിൽ ഉൾപ്പെടെ പല ബ്രാഞ്ചിലും സ്റ്റോക്ക് എടുപ്പോ അക്കൗണ്ട് ക്ലിയറിങ്സോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പരാതി കാരണം ശരിയായ രീതിയിലുള്ള കണക്കെടുപ്പോ സ്റ്റോക്ക് എടുപ്പോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഓഡിറ്റ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അത് ഒരു പക്ഷെ ഇനി ഇപ്പൊ ഇത്രയും വർഷം ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്തുമാത്രം അത് വിജയകരമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടവും സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് നടന്നു കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജനറൽ മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനറൽ മാനേജർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവീൺ എന്ന് പറയുക പ്രവീണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയർമാനും കൂടെ ഉദ്ദേശം പ്രകരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയർമാൻ പോയിരുന്നു എം ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് പ്രവീൺ മരണപ്പെട്ടു ഈ അമ്പലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രവീണിന് സുഖമില്ല ഹോസ്പിറ്റലാകി പ്രവീൺ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ കൊട്ടാരക്കര ബസാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പുതിയതായി നടത്താനിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ഷോറൂം പണിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് പുതല്ലൂട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്രോ പാർക്ക് പണിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മന്ത്രി ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് തന്നിരുന്നു തന്ന ആ സമയത്ത് പ്രളയമായി പോയി പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നപ്പോഴേക്ക് അരിയൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പായി പോയി പിന്നെ ഒരു ഡേറ്റ് തന്നപ്പോ വേറെ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്റെ മന്ത്രി ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഡേറ്റ് തരികയും അവിടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയും അവിടുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ സെൻട്രലൈസ് അക്കൗണ്ടിൽ അവിടെ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോ പിന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് എടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണല്ലേ അവര് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കൊട്ടാരക്കര അവര് നടത്തി ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണമാണ് അവര് സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പോയി റീചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലായിടവും നമ്മൾ കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും എല്ലാവിടെ പോയി ആ ഈ കൊട്ടാരക്കരയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരി ഏകദേശം നമ്മുടെ സ്ഥാപന നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ മാറിയിട്ട് ഈ കോർപ്പറേഷനിലെ ഗ്രോസറിൽ വിൽക്കുന്ന അതേ സെയിം സാധനങ്ങൾ അവിടെ വിളിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർ വഴി നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് വേറൊരു സമാന്തരമായി മറ്റൊരു സ്ഥാപനം നടത്തി കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ കച്ചവട സ്ഥാപനം ഈ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തില് ഈ ഈ ഈ ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതേ ഗ്രോസറിയിൽ ഏകദേശം നാലോളം പേര് കാശ് മുടക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ഇത് വസ്തുതയാണ് ആരോപണം ഇന്നലെയാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അത് ഞങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം എടുക്കുകയും ബോർഡ് അടുത്ത ബോർഡിന് മുമ്പായി ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് എം ഡി ഞാനിവിടെ പോയി അവിടെ നേരിട്ട് അത് അന്വേഷിക്കുകയും അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ആ സ്ഥാപനത്തെ നിർത്തി ചെയ്യും അവർ അന്നേരം പിരിച്ചു ഇതിനുള്ള ഒറ്റ ഇതിനുള്ള ഒരു വ്യക്ത പ്രശ്നം ആഗ്രോ എന്ന പേരിൽ ആർക്കിപ്പോ കായംകുളം എന്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മൂന്നോ നാലോ ആഗ്രോ ബസ് ആഗ്രോ നഴ്സറികളും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോ
ഇല്ല ഇല്ല അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രൂഫ് തരാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിവരാശം പോകേണ്ട ഓഫീസ് വന്നിട്ട് കൊണ്ടാർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകരല്ല നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് കാണിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കാണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ശരി സാർ നിലവിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സാർ ഈ നമ്മുടെ ഈ കൈക്കോണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത കൈക്കോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് അത് നിറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോയാൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ചെയ്തു വെച്ചാൽ പല സംരംഭങ്ങളും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് മാളായിലെ ചക്ക സംഭരണ ഫാക്ടറി അത് അന്നത്തെ അതിന് മുമ്പിലത്തെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല അത്രേ സാധനം നശിച്ചു പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ വണ്ടൂര് നമുക്ക് കുരുമുളക് കുടിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട് വെള്ളക്കുരുമുളക് വൈപ്പോട് ആ വൈപ്പ കോടിക്കണക്കിന്റെ മുടക്ക വിട്ടേക്കാണ് ഇനി അത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനൊക്കാത്ത രീതിയിൽ മിഷറി നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചക്ക ഫാക്ടറി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി അതുപോലെ തന്നെ അരിയുടെ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ഈ പിന്നെ ചെറിയ അരികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതിന് നെല്ല് കിട്ടാനില്ല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കേണ്ട മിഷറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ റൈസ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ജീരക ജീരക മണി എന്നങ്ങനെ ഈ ഗന്ധക ജീരക എന്നുള്ള അരി അരിയുടെ പേരാണ് ചെറിയ അരിയാണ് പക്ഷെ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നെല്ല് കിട്ടാനില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ബോർഡിൽ വെച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പം വേറൊരു സ്ഥാപനം കൊണ്ടുവന്ന് മാങ്ങ ജ്യൂസിന്റെ ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങുന്നു വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ കോർപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന്റെ ബാധ്യത തീരും പിന്നെ അടുത്ത വരുന്നവർ അതിന്റെ മേളിൽ ശ്രദ്ധ പതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാഭകരമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ അതും ഇതും എല്ലാവരും നശിച്ചു പോകില്ല മനസ്സിലായ പുതിയ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി ഉണ്ടാകും പുതിയ ബസാറുകൾ തുടങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ട് അപ്പൊ ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസ്തയിൽ എടുത്തേക്കുന്നതാണ് അതൊരു ബസാർ തന്റെ സെയിലാണ് ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്നരക്ക് സെയിലായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സിക്സ് ബോട്ട് ചേർന്ന് വെക്കാം അന്നൊരു ഫ്ലോർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ആയി ഇപ്പൊ തേർഡ് ഫ്ലോറിലും ഇത് നമ്മൾ തുടരുകയാണ് കാർഷികോത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടു കൂടി ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ് കൈക്കോ ഒരുപാട് കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷയും അന്നവുമാണ് ഈ സ്ഥാപനം കുറവുകൾ നികത്തി സ്വയം പര്യാപ്തതയുള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായി കൈക്കോ ഇനിയും മുന്നേറട്ടെ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ശ്രീജിത്ത് മാരാർ മലയാളം എക്സ്പ്രസ്